Hello students, how are you? I anticipate you all are well in your respective school with your concerned teachers. This is Satyaranjan Behra, assistant teacher, Subhash Chandra High School, Karla. I welcome you all to the virtual class, Sundargaad, organized by District Education Office, Sundargaad. Dear students, we are meeting after a long time. I hope you must have remembered me. So uh, it's my pleasure to come here once again and to have a discussion with you regarding your <coughs> topic that is from grammar. So today I I have been assigned here with a beautiful segment of your class tenth grammar book, and the name of the topic is phrasal verb. Dear students, when the question of phrasal verb arises. Most of the students are scared of it. They actually find it very difficult on their part, and they think it really it is a very useless topic. But really, it is a very good topic if it is taught filled with juice to the students. So I hope I will fulfill your problems or difficulties that you are behind of it. So without delaying, let's move to the smart. board and start the topic and while discussing the topic we shall discuss about the meaning the nature the function with beautiful examples of phrasal verbs so without delaying let's move to the smart tv okay so dear students let us first know what is a phrasal verb is so normally you all students are aware of verb what is verb the verb is a action word so there is a vital difference between verb and phrasal verb so what is a phrasal verb when the question arises is simply we can say when an adverb particle is added to the main verb to make a new verb the new verb is called phrasal verb so when an adverb particle is added to the main verb and that new verb is called a phrasal verb let us take an example Suppose there is a word, there is a verb, look. So you know, look is a verb, and the meaning of look is to look or looking. The key word to look something. So if I will add a particle with this verb, uh, for example, look up, look up, then. now it has become a two word verb that means the particle is of and look is a verb and it has become a two word verb if i will say the meaning of look up then its meaning is completely different what i had told you earlier what is the meaning of look and what is the meaning of look up in addition with a particle the meaning of phrasal verb becomes something different it comes with a unique meaning so you mean look up means uh, generally to find in a book to search in a dictionary or to find in a book mane pila mane ame jodi look up kohiba look up ro artho hala bohi re khojiba ba konosi dictionary re khojiba tano khali look kohile look ro artho hala dekhiba ba chahiba kintu look up ro mane hala je bohi re ba dictionary re khojiba let us take another example सपोज मुझे लुक लगे इंटू मुझे पार्टिकल दे लुक इंटु तो लुक इंटु मीन इनिगेट टू इनिगेट समथिंग किसी गोटे अनुसंधान सपोज द पुलिस इज लुकिंग इंटु दि मैटर अर्थात पुलिस समस्या तार अनुसंधान करजामपल मुझे लुकेट 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 मीन to look something carefully you can say look at the blackboard look at the sky like this so similarly look re mu jodi out a particle lage deli for look for look for means search for so ethi ame kon dekhila na ethi look for re ame at particle lagela for particle lagela into particle lagela of particle lagela ebong ei ta gotie new word for bhala ebong tar gote unique meaning asila गोटे यूनिक कोनोटेशन आसला गोटे नुआ प्रकार अर्थ आसला 
तेणु से बेले आम यहाँ कह गए फ्रेजाल भर गोटे डेफिनेसन ये देन एंड एडभर पार्टिकल इज एडेड टू द मेन भर वेन एंड एडभर पार्टिकल इज एडेड टू द मेन भर टू मेक ए न्यू भर द न्यू भर भी इज कल्ड ए फ्रेजाल भर ये देख पाने भर में कौन आम गोटे पार्टिकल लगे पार्टिकलटा आदर रिपोर्टन पार्टिकल हो पाए एडभर पार्टिकल हो पाए पार्टिकल लगे से आम गोटे फ्रेजाल भर कहवा से फ्रेजाल भर रोटे नुआ मिनिंग हम दि भर हेज ए न्यू मिनिंग मोस्ट अफ द टाइम नर्माली सब मिनिंग नुआ है एंड दिज भर्स आर नोन एज टू वार्ड भर और मल्टी वार्ड भर एवं फ्रेजाल भर जमी लुकअप कहली लुक इन टू कहली गोटे मल्टी वार्ड भर हुए बिकज इन इट वी फाइंड मोर देन वन वार्डस गोटे ठार मैं अधिक वार्ड पाइला लुकअप मान टू वार्डस लुक फरवर्ड टू जदि मुझे कहि मोर देन टू वार्डस भी गोटे मल्टी वार्ड भर हो गला तेणु फ्रेजाल भर्स आर मल्टी वार्ड भर्स एंड दे एक्चुअली गिव ए न्यू मिनिंग सो दे आर मिनिंग इज समथिंग डिफरेन्ट फ्रम दर्ब तेणु ये गोटे नोट्स दे पाने कौन हुए गोटे भर्ब सहित गोटे पार्टिकल गोटे प्रिपोजिशन मिसे से गोटे भर रेज हुए ये कौन है लुक सागर अफ जो मिशिला ये गोटे फ्रेज हो गला गोटे फ्रेज है पार्टिकल मिसला भर्ब आउ पार्टिकल मिसिक गोटे नुआ वार्ड है नुआ वार्ड टाक आम कह फ्रेजाल भर एंड दिस फ्रेजाल भर इज अदरवैज नोन एज योर फ्रेजाल प्रिपोजिशनाल भर ओके ठीक अच्छे पे पे एक्जामपल ये दबा एग्जाम्पल्स आई नुआ एक्जामपल्स आम एटी नवा लुक एट दिस फ्लावर लुक एट दिस फ्लावर हियर लुक ये लुकटा पे कौन ना लुकटा हूँ गोटे गोटे मेन भर लुक भर सागर आम कौन लगे पार्टिकल पे कौन लगे आम उव एडेड द पार्टिकल एट तेणु लुक एट दिस फ्लावर ये मेन भर लुक सागर एट प्रिपोजनाल पार्टिकल मिशी तेणु ये कौन है भर सागर पार्टिकल मिशी थी एट टू वार्ड भर बेगे एवं तार गोटे मिनिंग बाहर ला कौन लुकेट रो माने टू भ्यू और कंसीडर समथिंग इन ए पार्टिकुलर वे टू भ्यू और कंसीडर समथिंग इन ए पार्टिकुलर वे अर्थात कौन सी जिन को चाहिबा बा देखिबा देखा लुकेट रो मीनिंग है तेणु लुकेट एट गोटे फेजल भर वाला सिमिलरली द चाइल्ड लुक अफ द वार्ड इन द डिक्शनारी यू सी हेर इज द फेजल भर बीच लुक अफ को देख पिला लुकटा कौन होगा मेन भर वाला लुक सागर ये कौन लगी अफ पार्टिकल लगी अफ पार्टिकल हूँ गोटे एडभर पार्टिकल यहाँ लुक भर सागर गोटे अफ टा गोटे एडभर पार्टिकल लगी तेणु मेन भर प्लस एडभर पार्टिकल मिसी जो टू वार्ड है इट गेव ए न्यू मिनिंग इट इज गिविंग ए यूनिक मिनिंग इट इज इट्स मिनिंग इज टू सर्च इन ए बुक और इन ए डिक्शनारी और यू कैन से फाइंड आउट खोजा तार अर्थ है तेणु ये लुक अफ टा गोटे फ्रेजाल भर वाला एवं टेन्स को देखा एट पास्ट टेन्स है द चाइल्ड लुक अफ द वार्ड इन द डिक्शनारी सिमिलर यू कैन से द चाइल्ड इज लुकिंग अफ द वार्ड इन द डिक्शनारी और आई एम लुकिंग अफ द वार्ड इन द डिक्शनारी यू कैन चेंज द टेन्स अल्सो एकर्डिंगली ओके फ्रेजाल भर आम आईडिया कौन पाइला मेन भर सहित एक एडभर पार्टिकल संजोग हेले आम ताक फ्रेजाल भर कही था कौन सी गोटे मेन भर सहित जमी मुझ लुक भर टा एक्जामपल पे दे लुक भर सहित कौन है ना पार्टिकल अफ मिशिला एट मिशिला एवं गोटे जो नुआ वार्ड है फ्रेजाल भर कह सिंपली आम देख फ्रेजाल भर केमती मन रखा ना मुझे जी लिखी देख पाने भर प्लस पार्टिकल मेनली आम फ्रेजाल भर मान आम का कह पी पी मीन फ्रेजाल भर आम एम सीम्प्लीफाए करदे भि प्लस पी भि प्लस पी भि मीन भर एंड पी मीन पार्टिकल सो आपको उल्टे देवा पी भि मीन भि प्लस पी इक्वेल टू पी भि भि प्लस पी इक्वेल टू पी भि मान भर सागर पार्टिकल रे अति कम एति जिन निश्चय मन रखे जब भर सागर गोटे पार्टिकल मिसिव उफ उ एड ए पार्टिकल उ मेन भर एंड एट द टाइम दैट भर बिकम द फ्रेजाल भर तेणु ताको आम कह पी भि एटी लिखाई पे देख भर प्लस पार्टिकल इक्वेल टू फ्रेजाल भर और सिंपली मन रखा गले भि प्लस पी इक्वेल टू फ्रेजाल भर पार्टिकलटा पुणी आदर एडभर पार्टिकल हो पाए प्रिपेसन पार्टिकल हो पाए भी मुझे तुमको कह पाने नेक्स्ट एपिसोड को जी व्हाट इज पार्टिकल पे व्हाट इज पार्टिकल पे भर कहल तो जानूँ आम लुक भर नहीं पार जीप भर नहीं पार मेक भर नहीं पार 
अनेक गुडे भर्ब नै कि ता संगे पार्टिकल्स मिसे कि हमें गुडे फ्रेजल भर तयारी करि पारबा तो व्हाट इज पार्टिकल नॉर्मली पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वर्ड्स पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड व्हिच आर यूज्ड विथ मेन वर्ब्स टू क्रिएट फ्रेजल वर्ब्स तो पार्टिकल्स आर अदरवाइज नोन एज दे आर द दे आर द प्रीपोजिशंस एंड यू नो प्रीपोजिशंस और पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वर्ड्स माने होती सबटू स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वर्ड्स सबटू छोटो वर्ड्स एटा को स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वर्ड्स बोली कहबा एवं से पार्टिकल्स माने जतले कोन होंती ना गोटे वर्ब सहित मेन वर्ब संगे मिसंती जने गोटे नुआ फॉर्मेशन करी गोटे न्यू मीनिंग दियंती ताको फेजल वर्ब कहिताउ तले टाइप्स ऑफ पार्टिकल गोटे क्लासिफिकेशन रे मु देखि दि पिला माने टाइप्स ऑफ पार्टिकल रे हम कोन करबा गोटे नबा प्रीपोजिशनल पार्टिकल गोटेला फर्स्ट वन इज योर प्रीपोजिशनल पार्टिकल्स एंड अनदर इज योर एडवर्ब पार्टिकल्स सो some of the prepositional particles are at on for in of into these are some of the prepositional particles similarly some of the adverb particles are away then your about along by down of up out into over so with the combination of these particles either prepositional particles or adverb particles uh, <coughs> the new word becomes a phrasal verb अर्थात पिला माने ए पार्टिकल्स मान को मिसे कि आमे जो गुटे नुआ वर्ड करू बा जहा को हम टू वर्ड वर्ब कहू छु बा जहा को हम मल्टी वर्ड वर्ब्स बोली कि कहू छु एटा होची गुटे फ्रेजल वर्ब एंड दैट फ्रेजल वर्ब ऑलवेज हैव ए न्यू मीनिंग ओके ठीक है पिला माने नेक्स्ट स्लाइड को जीबा लेट अस नाउ डिस्कस सम फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी इजी टू मेक आउट व्हाइल सम आर वेरी डिफिकल्ट टू Yes. Le pila mane there are certain fragile words which are very is very easy to make out. Make out is itself a fragile word means understand. So some of the fragile words are very easy. We can very easily understand the meaning of the fragile word. While there are certain fragile words in our grammar book they are very difficult to guess its meaning. Its meaning cannot be uh, reconcile or understand without uh, knowing its meaning. So let us some of, discuss some of the fragile words which are very easy and those are some very difficult fragile words. So first example, we went round the town. We went round the town. So identify the fragile word. Which one is the fragile word? Your went round is the fragile word. Eti kono chipila mane went huchi gote bhor round sangare gote particle misila. Kono went round ta gote fragile bhor hella. Le normally ame jodi chipila mane. वेंट रो अर्थ बुझबा वेंट माने कोन आमे गोर पास सला वेंट वेंट माने आमे से गोला आबा गोले वी वेंट राउंड दी टाउन किंतु वेंट वर्ब संगे पिला माने कोन ला ना राउंड गोटे पार्टिकल मिसि गेला पार्टिकल मिसला परे आमे तार मीनिंग ता गोटे अलग अलग डिफरेंट मीनिंग इट विल हैव अ डिफरेंट प्रोवाइड यू अ डिफरेंट मीनिंग जदी आमे वेंट आउ राउंड रो मीनिंग पिला माने नाबा ताले से फ्रेजल वर्ब रो मीनिंग ता तबे जदी बुझ वेंट माने गोलु राउंड माने गोल गोल बुलु बा राउंड मूव अराउंड दी टाउन of course it's a uh, general meaning we, we went round the town means we moved around the town ame town ro chariyade bulikiri asilu so here is a picture you can see two persons are they are going round the town so here went round in a general meaning yaro ortho ta ame went round mane town ro chariyade bulilu bujhi hela kete gude fragal bor ko ame kon karu na ta sanger particle logele they are very common fragal bor their meaning is very common you can easily guess its meaning so here went round is a very common fragal bor and its meaning is very easy its, its meaning is moved around similarly prices have come down prices have come down come down is a fragal verb prices have come down so come here is the verb and down is the particle so come down means reduced come down means reduced that means the price of something the price of something or the prices of something have reduced have come down mane haso pai ba ba tol ko hasi jiba ला ताले पिला ने टी वेंट राउंड आउ कम डाउन ता गुटे कॉमन फ्रेजल वर्ब्स एटा को हम इजीली वेंट राउंड माने बुझी परला कम डाउन माने भी बुझी परला पिला ने एंती केतोडी फ्रेजल वर्ब्स जोटा इजीली बुझी परबा बट हाउएवर देयर आर सर्टेन अदर फ्रेजल वर्ब्स देयर मीनिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर एग्जांपल माय एप्लीकेशन वाज टर्न डाउन फॉर एग्जांपल माय एप्लीकेशन वाज टर्न डाउन यू सी द फ्रेजल वर्ब हियर इज टर्न डाउन एटी कोनो छी पिला माने ना टर्न संगे रे डाउन पार्टिकल लागेला मु जदि इफ आई विल डिवाइड द टू वर्ड्स टर्न रो गुटे मीनिंग बाहर करबी आ डाउन रो गुटे मीनिंग बाहर करबी आ तार मीनिंग ताको मु कहिबी ताले इट्स मीनिंग 
will not mesh with the fragile verb it will mismatch definitely turn ro meaning alga pila mane down ro meaning alga mu kobi turn male turn mane buli poli down mane tolaku amane tolaku buli podili emti ame taku koi pariba nahi tale turn down what is the meaning of turn down eti kon ami aku mone rakhe ko padibo na turn down ro mane hala rejected turn down means rejected so my application was turned down my application was turned down mane mur application ta rejected he gela turned down he gela simply simply i would example nai pariba our master turned down my application amar pradhan shikshak mur application ta ku turned down kor dile ba rejected kor dile so what is the meaning of turned down turned down mane reject kor deba kono si jodi ku reject kor deba ku ame turned down bolgi koiba similarly i would example ba lisa and misa have fallen out Lisa and Misa have fallen out. Here the fragal verb is fallen out. Fallen out means verb which is fallen, particle like that out. Means that original fragal verb has the meaning that fall out, fall out, fall out. Fall out means quarrel. Fall verb sangre pila means kono like that out, out particle like that. Then no, it a good new word hala. Yar meaning bhi new hala. Fall out means quarrel. किंतु इफ आई विल डिवाइड एंड आई विल से फॉल मीन समथिंग आउट मीन समथिंग देन इट विल नॉट क्लियर द मीनिंग ऑफ रिजल्ट भर सो एठी फॉल आउट माने कोनला झगड़ा करिबा लिसा एंड मिसा हैव फॉलन आउट देन मीन लिसा एवं मिसा झगड़ा होउछन दिबा झगड़ा करूछन्ती तेनु फॉल आउट ऑफ रिजल्ट भर मीनिंग हला कोन पिला माने क्वेरेल ओके ठीक अछि नेक्स्ट दिबा सो बेसिकली the learners fragile verbs are of two types i mean fragile verb ko basically ame dui bari vyakta kariba they are your transitive fragile verbs and intransitive fragile verbs so let us now discuss what is transitive fragile verb first so transitive fragile verb means the fragile verbs that have objects are called transitive fragile verbs transitive fragile verb means fragile verbs that have objects having objects jeu fragile verb ro object thai आम ताको ट्रांजिटिव फेजाल भर बोलिक कहवा फेजाल भर दैट कैरी ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव फेजाल भर ओके लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव फेजाल भर एग्जांपल वी हैव सेट अप ए स्कूल वी हैव सेट अप ए स्कूल सर आइडेंटिफाई द फेजाल भर एट फेजाल भर के पिला ने ट्राई टू अंडरस्टैंड फेजाल भर हो जी के सेट अप सेट अप ता गुटे फेजाल भर काई के फेजाल भर सेई पूर्णा कथा मन रखो सेट भर्ब सांगे कौन सी पे यूपी अफ रार्टिकल लगी सेट भर्ब सांगे अफ पार्टिकल लगी तेनाली सेटअप टाला गोटे फेजाल भर एवं एटी तक सेटअप रहा ए स्कूल गोटे अब्जेक्ट अच्छे दैर इज एन अब्जेक्ट आफ्टर द फ्रेजाल भर सेटअप सेटअप रे गोटे अब्जेक्ट रही तेणु एज दिस् फ्रेजाल भर हेज एन अब्जेक्ट आफ्टर इट वी कैन से दिस् इज ए ट्रांजिट फ्रेजाल भर्स ओके बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव फ्रेजाल भर पिला माने जेउ फ्रेजाल भर रो परे ऑब्जेक्ट थाए बा जेउ फ्रेजाल भर ऑब्जेक्ट को कैरी करे आमे ताहा को कहबा ट्रांजिटिव फ्रेजाल भर वी हैव सेट अप व्हाट को जदी क्वेश्चन करि पले वी हैव सेट अप व्हाट द आंसर विल बी डेफिनेटली ए स्कूल ए स्कूल ओके सो ए स्कूल इज द ऑब्जेक्ट एंड सेट अप इज द फ्रेजाल भर सो हियर यू कैन सी फ्रेजाल भर प्लस ऑब्जेक्ट PV plus O fragal verb plus object equal to transitive fragal verb. TPV you can say TPV means transitive fragal verb. Already meaning was the pillar means set up means what? Set up fragal verb means what? Set up means establish. Set up means establish. In Odia you can say tapono poriba. Well, we have set up a school. I am going to school tapono porichu. We have set up a school. That means established. ओके सेटअप माने एस्टैब्लिश तनु पिला माने मन रखिबो सेटअप माने एस्टैब्लिश एवं एटा ट्रांजिटिव फ्रेजाल वर्ब बिकॉज तापर गुटे ऑब्जेक्ट अछि ओके एन अदर एग्जांपल लेट अस टेक आउट एग्जांपल नंबर ओस्टा कॉल्ड अप द स्ट्राइक यू सी दिस एग्जांपल ओस्टा कॉल्ड अप द स्ट्राइक सो आइडेंटिफाई द फ्रेजाल वर्ब आई हैव आइडेंटिफाइड ऑलरेडी यू सी कॉल्ड अप इज द फ्रेजाल वर्ब एटी पिला माने कॉल्ड अप होची कोन फ्रेजाल वर्ब कॉल्ड भर्ब संगे पिला माने कोन इछि अफ गोटे पार्टिकल लागि छि कॉल्ड भर्ब संगे अफ पार्टिकल लागि छि तनो कॉल्ड अफ ता गोटे फ्रेजाल भर्ब हला किंतु कॉल्ड अफ जेते बेले गोटे फ्रेजाल भर्ब हला तार गोटे न्यू मीनिंग हे गेला इट हैज ए न्यू मीनिंग इट हैज ए न्यू मीनिंग 
तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉल्ड ऑफ कॉल्ड ऑफ रा माने लेखा हिस कोन पिला माने कैंसिल कॉल्ड ऑफ माने कैंसिल उस्टा उस्टा मींस ओडिसा सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक माने उस्टा स्ट्राइक टा को कॉल्ड ऑफ कर देला स्थगित कर देला कॉल्ड ऑफ माने कोन स्थगित करबा तनु एथि देखो पिला माने कॉल्ड ऑफ फेजल बोर्ड संगे हमें कोन देखिला ना आर गुडे ऑब्जेक्ट अछि ऑब्जेक्ट होछि के दि स्ट्राइक व्हाट डिड व्हाट डिड ओस्टा मु जदि क्वेश्चन करबी व्हाट डिड ओस्टा कॉल ऑफ सर द आंसर विल बी दि स्ट्राइक सो हियर कॉल्ड ऑफ फेजल बोर्ड टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट दैट्स वे कॉल्ड ऑफ इज ए ट्रांजिटिव फेजल बोर्ड जस्ट लाइक योर सेट ऑफ तो हियर वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रांजिटिव फेजल बोर्ड व्हाट इज ट्रांजिटिव फेजल बोर्ड माने जेउ फेजल बोर्ड ला परे ऑब्जेक्ट रहबो आमे ताकु नॉर्मली ट्रांजिटिव फेजल बोर्ड कहबा ओके ठीक अछि नेक्स्ट स्लाइड कु जेबा पिला माने लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट इन ट्रांजिटिव फेजल बोर्ड तो आफ्टर ट्रांजिटिव दिस इज इन ट्रांजिटिव फेजल बोर्ड तो व्हाट इज इन ट्रांजिटिव फेजल बोर्ड फेजल बोर्ड दे डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इन ट्रांजिटिव फेजल बोर्ड और फेजल बोर्ड that do not carry any object after it they are called your intransitive fragile verbs jeu fragile verb ro object no thai ame taku koiba intransitive fragile verb dekho my car has broken down my car has broken down e dekho fragile verb ki e broken down broken down mane broken down means stop functioning kharap hoi jiba tar original root ame doji koiba taku break down b r e a k break down break डाउन सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन मीन्स स्टॉप फंक्शनिंग खराब हो जीवा सो माय कार हैज ब्रोकन डाउन सो हियर ब्रोकन इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर ब्रेक वर्क सो मो गाडी टा खराब है जी एंड हियर यू सी वी डू नॉट फाइंड एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर द फ्रेजल वर्क ब्रोक डाउन एथि कोन जी पिला माने हमें ब्रोकन डाउन रो परे हमें कोन सी ऑब्जेक्ट हमें पाऊ नाही तेनु एथि आकु कहबा इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्क एई एई फ्रेजल वर्क कोन सी ऑब्जेक्ट नै सो दिस इज कॉल्ड हियर इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्क Similarly, the plane took off late. The plane took off late. So the fragile verb is took off, and late is an adverb. Late is not an object. It is an adverb. So took off. It the the fragile verb took off or take off does not have any object after it. So this next way, this is known as your intransitive fragile verb. So what is the meaning of take off? Take off, took off, take off or partial similar took off. So what is the meaning of took off? Took off means left the ground. Left the ground. So you see the picture. The airplane is leaving the ground and it is moving upward. It has already left the ground. Took off means pila means means bhumi chadi uparaku uthi ba. That means uparaku uthi ba. You can say uparaku uthi ba. So you see the airplane has already left the ground and it is it is moving upward. It is it is flying upward. It is upward upward ko jauchi. So टेक अप माने पिला माने कोनो टेक अप रो मीनिंग हला ऊपर को उठिबा एंड तार एटा एथि कोनो छि तार पास्ट टेंस छि टुक अप हिसि एवं एथि टेक अप रो ऑब्जेक्ट नाही ब्रोकन डाउन रो ऑब्जेक्ट नाही तनो ए गुडी को कहबा इंट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव फेजल फेजल वर्ब सो इन दिस वे फेजल वर्ब्स कैन बी कैटेगराइज जस्ट लाइक योर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव सो नेक्स्ट सम फेजल वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली विदाउट विथ और विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग तो इमिति केते गुडे फेजल वर्ब्स असंती देयर आर सर्टेन फेजल वर्ब्स दे कैन यूज्ड बोथ ट्रांजिटिवली माने तार ऑब्जेक्ट रहि बेही परिबो एवं इंट्रांजिटिवली माने विदाउट विदाउट ऑब्जेक्ट रे मध्ये होई परिबो बट विदाउट विथ और विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग देयर देयर मीनिंग मे बी चेंज और देयर मीनिंग मे नॉट बी चेंज सो द एग्जांपल्स ऑफ दैट कैटेगरी आर हियर फॉर एग्जांपल टर्न आउट टर्न आउट यू सी टर्न आउट सो लेट अस मेक इट इंट्रांजिटिव फर्स्ट इंट्रांजिटिवली टर्न आउट केमती हो जाई छि इंट्रांजिटिवली द होल टाउन turned out to welcome the winning football team the whole town turned out to welcome the winning football team edi pila mane turn out mane kon turn out means came out into the street came out into the street arthat bahar ku bahari asiba ba you can say in odia poda ku bahari asiba that mean exposed you can say exposed tar meaning different meaning bi ame nei pariba english re exposed came out means exposed bahar ku bahari asiba so when the football team won the cup or become the champion the entire town came out then turned out to welcome the winning football team you can say turn out means came out also koi paribo let turn out mane kono came out into the street le ethi kono achi 
ये टर्न आउट रो तार ऑब्जेक्ट नहीं तेणु ये टर्न आउट कौन है इंट्रांजिटिवली एटा यूज करा जाई छी ओके ठीक अछि वर्तमान में टर्न आउट रो पुणे में ताके कोन करबा ताकु ट्रांजिटिव बोलि आमे यूज करबा लेट अस सी टर्न आउट पुणे ट्रांजिटिव केमति हला दिस फैक्ट्री टर्न्स आउट 200 कार्स ए वीक टू सी द एग्जांपल दिस फैक्ट्री टर्न्स आउट 200 कार्स ए वीक दैट मींस एठे टर्न आउट रो माने कोन पिला माने तो हियर टर्न आउट मींस प्रोड्यूसर्स टर्न्स आउट मींस प्रोड्यूसर्स उत्पादन करे एही फैक्ट्री मासो को 200 कार्स उत्पादन करे बा प्रोड्यूस करे एले एठे टर्न्स आउट रो कोन अछि ना 200 कार्स का ऑब्जेक्ट अछि तनो एटा गुटा ट्रांजिटिव फेजल वर्ब वाला टर्न्स आउट माने प्रोड्यूस हला किंतु इन द प्रीवियस सेंटेंस वी हैव डिस्कस टर्न आउट इट डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट सो सम ऑफ द फेजल वर्ब्स आर देयर you will find in your english grammar book they can be used either transitively or intransitively okay let's move to the next slide similarly give out give out give out can also be used intransitively and transitively his patients gave out and he slapped the boy look at the example his patients gave out and he slapped the boy your give out means became exhausted so gave out means became exhausted that means he could not control his patience he became unbearable he became impatient and he slapped the boy tar dharjya rohila nahi ebong se kon kala na pila ta ko gote chatokona maila so gave out means become exhausted asoya hoi padiba ba asoya hoi jiba eti gave out ro kono si object nahi tenu eti gave out ta intransitive bolia use hechi similarly transitive jodi koriba the teacher gave out the books your gave out means distributed तो दी बुक एटी कोन हला ऑब्जेक्ट हला द टीचर गेव आउट दी बुक्स गेव आउट ता गुटे फेजल वर्ब गेव आउट मींस डिस्ट्रीब्यूटेड और इशूड दी बुक्स सो हियर दी बुक्स आर द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर द फेजल वर्ब सो दैट्स वे गेव आउट इज ए ट्रांजिटिव फेजल वर्ब बिकॉज़ गेव आउट फेजल वर्ब हैज इट्स ऑब्जेक्ट दैट इज द बुक्स एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ गेव आउट हियर गेव आउट मींस डिस्ट्रीब्यूटेड बांटीबा बा बंटन करबा और इशू करबा बुझी त पिला माने एले जेमति एथि प्रीवियस सेंटेंस रे कोन गुटे गिव आउट र माने आमे देखिला और गिव आउट र माने देखिला बिकम एग्जिस्टेड सिमिलरली एथि कोन हेगेला डिफरेंट मीनिंग हेला डिस्ट्रीब्यूटेड हेला सो सम ऑफ द फेजल वर्ब्स हैव डिफरेंट मीनिंग एंड दे कैन आइदर बी यूज्ड एज इंट्रांजिटिवली और ट्रांजिटिवली ओके सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन फेजल वर्ब्स क्लासिफिकेशन ऑफ फेजल वर्ब्स सो डियर स्टूडेंट इन दिस पार्ट ऑफ आवर ग्रामर वी शैल डिस्कस अबाउट द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स Uh, of the fragile words so uh, let us now see the classification of fragile words fragile words classification so basically uh, fragile words are uh, divided into three categories so far as your grammar book is concerned uh, it is are of three types so what are the three types of fragile words number one common fragile words and the next one is prepositional fragile words and the third one is fragile prepositional verbs so you must remember these three so basically fragile verbs are of three type common fragile verbs prepositional fragile verbs and the last one is your fragile uh, prepositional verbs so let us now discuss about what is common fragile verbs so what is common fragile verbs so common fragile verb means it is common in meaning normally common mane kon sadharan boli ame jaha ko kohiba etle common fragile verb artho la jaha ro artho ta sadharan ba gote general meaning hobo jeta ki ame easily bujhi pariba we can easily understand its meaning so Uh, its definition is verb plus adverb particle at the beginning i was telling you verb plus adverb particle is called common fragile verb please note down karibo verb plus adverb particle gote verb sangare jetale gote adverb particle misi thibo ame taku gote common fragile verb kahiba common fragile verbs mean when an adverb particle is added to the verb and given on a new meaning jetale gote adverb particle gote verb sangare misibo ebong tar gote new meaning gote prakash karibo ame taku common fragile verb boli ki कहिताउ एग्जांपल गिव अप लेट अस टेक एन एग्जांपल गिव अप पिल माने देखो गिव अप होची गुटे फ्रेजल वर्ब गिव वाला वर्ब बा मेन वर्ब गिव वर्ब संगे पिल माने कोन लागिसि अब गुटे पार्टिकल लागिसि तुमे पिल माने कंफ्यूज होचो तुमे एडवर्ब पार्टिकल बा प्रीपोजिशन पार्टिकल ताको न मन रखिले भी पिल माने यू कैन तुमे खाली कहि परिबो वर्ब संगे जदि पार्टिकल मिसिला वेदर इट इज प्रीपोजिशनल पार्टिकल और एडवर्ब पार्टिकल ताले आमे ताको फ्रेजल वर्ब कहिबा ओके सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ गिव अप गिव अप माने पिल माने कोन त्याग करबा इन ओडिया गिव अप माने त्याग करबा इन इंग्लिश वी कैन से स्टॉप यूजिंग बैड हैबिट्स और स्टॉप यूजिंग समथिंग खराब अभ्यास को त्याग करबा को गिव अप कोआ जाय 
I have given up. I have given up uh, some of my bad habits. I have given up some of my bad habits. Mu moro kharab bhaya sabu tiago kori dechi. Or you can say the man gave up tobacco. The man gave up tobacco. Ethi pila mano kono chhi gave up from meaning ta pura common meaning ala. Gave up mane tiago kori ba. It is a common meaning. It is generally known to all. So that's why this is known as common in meaning. Tenu apne common thejar bara mane pohila. एवं एटी कौन है ना गे भर सागर गोटे पार्टिकल मिसी अफ पार्टिकल मिसी अफ योर इज एन एड भर पार्टिकल अफ योर इज एन एड भर पार्टिकल तेणु यू आम गोटे कमन फ्रेजाल भर कह लुकेट भी गोटे कमन फ्रेजाल भर मेनि मोर कमन फ्रेजाल भर से गिभेन इन योर ग्रामर बुक वि सेल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट अफ द क्लास ओके सो दि मेन गेब अफ टबाको मीन लुकोटी टबाको छाड़ी सो ह्वाट इज मिनिंग अफ गिव अफ गिव अफ मान त्याग करवा तो is the meaning of common phrasal verbs now let's go to <coughs> prepositional phrasal verbs so what is prepositional phrasal verbs a prepositional phrasal verb is a verb that is followed by a preposition so pila mane prepositional phrasal verb ka koiba normally prepositional phrasal verb is a verb that is followed by always followed by a preposition jete bele gote phrasal verb sahito gote preposition followed koribo taku ame koiba prepositional Phrasal verb, and you know the meaning of the two words together is usually similar to the original meaning of the verb. Prepositional phrasal verb, what is the meaning of the main verb? So it is a preposition with it, and that is the meaning of the original verb meaning. So it is a kind of orthodox meaning. That is why we can understand. That is prepositional phrasal verb. What is the meaning of the main verb? The main verb is the main verb with it. Preposition with it is prepositional phrasal verb. And that main verb is orthodox. That is the meaning of the main verb. For example, I depend on you. इलाम ने normally आमे depend माने कोनो depend माने आमे जानी चु निर्भर करी बा क्योंकि अलगा meaning किसी हो नहीं. I depend on you. Depend अलग घोटे भर तार संगरे particular on में सिकला on तार घोटे preposition हला. तो नो भर संगरे on depend on घोटे जो phrasal verb वाला तार meaning something different हला नहीं. इलाम ने normally depend on you. Depend माने निर्भर करी बा. I depend on you. I depend on my father and mother. माने मुमर बापा माँगो ऊपर निर्भर करे ये ठीक बुझ ना मीनिंग टा नॉर्मली ठीक है बुझी हुई जाए मिला ले अन्यथा यहाँ प्लीज टर्न ऑन द रेडियो यू सी टर्न फ्रेजल भर सांग टर्न भर सांगरे ऑन ऑन कौन लाइगला ऑन प्रीपोजिशन अटी लाइगला टर्न ऑन माने कौन प्लीज टर्न ऑन द रेडियो मींस प्लीज स्विच ऑन द रेडियो प्लीज टर्न ऑन द रेडियो मींस प्लीज स्विच ऑन द रेडियो तो प्रिपोजिशनल फ्रेजल भर रहे हमें कौन देखिएगा ना भर सही तो गुटे प्रिपोजिशनल पार्टिकल मिसे नॉर्मली ये मेन भर रहा मीनिंग तार संगरे पार्टिकल संगरे गुटे सही सेम और सब प्रकाश करे तो व्हाट इस प्रिपोजिशनल फ्रेजल भर यू कैन सी तो भर प्लस प्रिपोजिशन इस कॉल्ड प्रिपोजिशनल फ्रेजल भर मुंडा की बाब भर संगरे भर The third one is fragile prepositional verbs. Fragile prepositional verbs. You will come across these three types of fragile verbs in your uh, class 10th book. Okay. So, what is fragile prepositional verb? Fragile prepositional verb consists of a verb followed by two elements. Fragile prepositional verb. Koi le pila mane kono na? Iti kono dikha pila mane? Gote verb sangre au dui ta element rohibo. The dui ta element alla kono gote alla adverb particle abong au gote alla preposition rohibo. So this one. Is uh, something different from the previous two that is common and prepositional phrasal verb. Please uh, remember what is prepositional phrasal verbs. It is called pilamane verb soita auditor elements. We will find uh, uh, more two additional elements. For example, the word keep up with. Keep up with the word like phrasal verb. Pilamane it keep up with keep tala main verb. Keep sangre up with element with with element agila. It is up like word verb particle. Abong with like word prepositional particle. So it is multi word agila. मल्टीपल फ्रेजल भर तो जत कौन हुए भर प्लस एडभर पार्टिकल प्लस प्रिपोजिशन पार्टिकल इज इक्वल टू पी पी भि मान भर सागर एडभर पार्टिकल लगे प्रिपोजिशन पार्टिकल लगे आम कह फ्रेजाल प्रिपोजिशनाल भर्स किप अफ ओथ ह्वाट इज मिनिंग अफ किप अफ ओथ किप अफ मीन गो फरवर्ड एट एन इक्वाल फेस उपो खुआ चल गो फरवर्ड ओथ एन इक्वाल इक्वाल फेस इक्वल पेस विथ खापो खाई चोलीबा ब्यूटीफुल एग्जांपल्स हैव बीन टेकन हियर द डायनोसॉर्स कुड नॉट कीप अप विथ द चेंजिंग टाइम विथ द चेंजिंग सिचुएशन अर्थात डायनोसॉर कोन कला 
ना परिस्थिति सहित तो खाप खुआ चली पार्ला ना एटमोसफि सहित खाप खुआ चली पार्ला ना तेणु से भेनिश हो गले देख पे किप सागर अफ लगी अफ सा पुणी उइथ लगी तेणु यू आम कह कौन पे ना फ्रेजाल प्रिपोजिशनाल भर्व टा गोटे बड़ फ्रेज है पे किप सागर जो दुईटा पार्टिकल्स रोच गोटे एडभर पार्टिकल और आउ गए कौन पे ना प्रिपोजिशन पार्टिकल से कह फ्रेजाल प्रिपोजिशनाल भर्स ओके इट्स अल रईट सो Time does not permit students. Let us speed up. Fragile verbs can be used in four main structures. This is very important. Let me take one issue more. This one is very very important. Fragile verbs can be used in four main structures. So, what are the four basic structures from which we can discuss the fragile verbs? Structure number one. You see, structure number one. Structure number one. The kind of thing I will mention is verb plus particle. Verb sangre. The kind of thing I will mention is particle. Like what? That is structure one. Nice job. आम आगु देखीचे भर सागर पार्टिकल लगी तो तेणु भि प्लस पी भर प्लस पार्टिकल स्ट्रक्चर नंबर वन आम ना नोट कर प्लीज रईट आउट योर स्टूडेंट्स भर प्लस पार्टिकल इज नोन एज योर स्ट्रक्चर नंबर वन एक्जामपल दि कार ब्रोक डाउन अन् द वे यार ब्रोक है पे मैंने भर डाउन है पार्टिकल हेल्ले भि प्लस पी टाक आम स्ट्रक्चर नंबर वन दे ब्रोक डाउन मान पे मैंने फेल टू वार्क स्टप फंक्शन ही खराब हो जा ओके सो यही सब फेजा भर को भर में अब्जेक्ट न था तेनाली इंट्राइट बोल कह भर प्लस जो पार्टिकल आम जो स्ट्रक्चर नंबर वन देखा भि प्लस पी भर प्लस पार्टिकल आज पे सहित वी डू नट फाइन एनी अब्जेक्ट ओके देन लेट्स गो टू स्ट्रक्चर नंबर टू व्हाट इज स्ट्रक्चर नंबर टू स्ट्रक्चर नंबर टू भर प्लस एडभर पार्टिकल प्लस अब्जेक्ट स्ट्रक्चर नंबर टू रईट डाउन स्ट्रक्चर नंबर टू में देखा भर प्लस एडभर पार्टिकल प्लस अब्जेक्ट ओके ये गोटे जिस देखा यही सब फ्रेजाल भर में अब्जेक्ट थाए अब्जेक्ट नाउन होते पार्टिकल पूर्व बसे कि एडभर पार्टिकल पर बसे भर पूर्व बस कि बस फर एक्जामपल आई विल थ्रो ए दि रोबिस् आई विल थ्रो ए दि रोबिस् पे देख ये कौन अच्छी थ्रो एवेट है गोटे फ्रेजाल भर थ्रो हो भर फोर थ्रो एवे एवेट है कौन पे यहाँ गोटे एडभर पार्टिकल हाँ ये थ्रो भर सागर एडभर पार्टिकल लगी एडभर पार्टिकल पर दि रबिस् जो अब्जेक्ट अच्छी गोटे नाउन फ्रेज इटा लगे गोटे नाउन फ्रेज हेल्ले नाउन फ्रेज जदि होदी भर प्लस एडभर पार्टिकल थी पे भर पर एडभर पार्टिकल थे और जब नाउन फ्रेज रही थी से नाउन फ्रेज टा आयदर आम पार्टिकल पर भी बसई पार पोस्ट भी बसई पार पूर्व भी बसे आम पार एक्जामपल नंबर से एक्जामपल आम आउ थे लिखा देख आई विल थ्रो दि रबिस् एवे यू कैन से आई विल थ्रो दि रबिस् एवे तमें कौन अच्छी पे देख थ्रो भर पर मझे आसीगला नाउन फ्रेज आसीगला तापर एवे पार्टिकल से सेपरेट होगा जिते बड़े आम कौन देखा ना भर रर प्लस एडभर पार्टिकल प्लस अब्जेक्ट कौन हुए ना एडभर पर एडभर पार्टिकल पर गोटे नाउन फ्रेज अच्छी आम नाउन फ्रेज को पार्टिकल पर भी बसई पार कि पार्टिकल पूर्व भी बसे पार कि ये गोटे जिस मन रख वन थिंग इज भेरी इंपोर्टां पे मैंने भेरी भेरी इंपोर्टा कि अब्जेक्ट जदि ये अब्जेक्टा कौन अच्छी गोटे नाउन फ्रेज होती जदि अब्जेक्ट गोटे प्रोनाउन होमी यूज देख सपोज अब्जेक्ट देख आई विल थ्रो इट एवे यू सी दिस एग्जांपल आई विल थ्रो इट एवे ये कौन अच्छी पे मैंने कौन अच्छी देख ये थ्रो है भर ये अब्जेक्ट टा कौन ना गोटे प्रोनाउन हो गए नाउन फ्रेज नुहे अब्जेक्ट जदि प्रोनाउन थी दिस इज भेरी इंपोर्टाटे आम कौन करवा फ्रेजाल भर आउ एडभर पार्टिकल दैट मीन भर आउ एडभर पार्टिकल इन विट्विन आम यूज करदे तो कौन हम आई विल थ्रो इट एवे मुझु ये एमती आई विल थ्रो एवे इट मुझे कहपर ना आई विल थ्रो एवे इट दिस् इज इनकोरेक्ट कहीं इटा हूँ गोटे बुझीपाल पे मैंने इटा हूँ कौन ना गोटे प्रोनाउन तेणु मुझे कौन कली ना ताको मुझे यूज करना जदि ये प्रोनाउन हो प्रोनाउन जदि हो कौन करवा भर एवं पार्टिकल मझीरे बसईवा ओके दिस् योर स्ट्रक्चर नंबर टू ना कम टू स्ट्रक्चर नंबर थ्री फ्रेजाल भर बेसिकल स्ट्रक्चर नंबर थ्री आम कौन देखा स्ट्रक्चर नंबर थ्री इज अबाउट भर प्लस प्रिपोजिशन पार्टिकल प्लस अब्जेक्ट ये देखा भर फास्ट विशेल सी भर देन योर प्रिपोजिशन पार्टिकल देन दे आर आफ्टर अब्जेक्ट यही सब फ्रेजाल भर पर अब्जेक्ट थाए ओके यही सब फ्रेजाल भर पर अब्जेक्ट थाए कि आम पार्टिकल को भर ठार अलग करिपोजिशनाल पार्टिकल व्यवहार हो थाए फर एक्जामपल सी टेक्स आफ्टर मदर टेक्स आफ्टर फेजल भर वाला कौन पे टेक्स आफ्टर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्स आफ्टर 
टेक्स आफ्टर मीन्स रिजेम्बुल्स मीन्स लुक आफ्टर जत्न ने टेक्स आफ्टर मान जत्न ने लुक आफ्टर बोली कह टेक्स हूँ भर एवं आफ्टर ला कौन ना गोटे प्रिपोजनाल पार्टिकल आफ्टर टाइम गोटे एडभर पार्टिकल नुए यह गोटे प्रिपोजनाल पार्टिकल और कौन लगेगा अब्जेक्ट हूँ किए मदर ओके ये आम एम कह टेक्स मदर आफ्टर आम जब पार्टिकल को लास्ट को ना तेज लगे पार्बा ना आमको नर्माली यही स्ट्रक्चर अनुसार जाक पड़ो एंड द स्ट्रक्चर इज भर प्लस प्रिपोजन पार्टिकल एंड देर आफ्टर इट इज द अब्जेक्ट सो यू हाव टू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर नंबर थार्ड भेरी सीरीयसली भेरी केयरफुली ओके Now let's go to the last one, that is structure number four. What is structure number four in order to discuss the algebra? Structure number four. What is about it? Structure number four is verb plus adverb particle plus prepositional particle plus object. This is a longer one. This is something long, longer one than the other structures. Here, what we will see first verb, then your adverb particles, then your prepositional uh, particle, and the last one is your object. You can say. I am looking forward to the weekend. I am looking forward to the weekend. Identify the main verb. Looking. Looking. Tell us main verb. Looking verb. What are you going to say? Forward. This is an adverb particle. It is forward. What are you going to say? It is adverb particle. And two is the prepositional particle. Okay. Verb. Then your adverb particle. Then your prepositional particle. And the last one, the weekend is an object. The weekend is an object. So I am looking forward to the weekend. Weekend means Saturday. So so who mu? Asa karuche agrar se to apikya koriyachi. Looking forward means anticipate something eagerly. Anticipate something eagerly. Kono se din so ko agrar se to apikya koriya ko ami koriya looking forward to. It means agrar se to apikya koriya. You can say anticipate eagerly. So ethi kono se pila mane structure ta ko mono rokhi bo. Bhor apre adhar particle. कौन देखा प्रिपोजनाल पार्टिकल एंड द लास्ट वन इज अब्जेक्ट यही सब फ्रेजाल भर तीन टी पार्ट अच्छी आम भर को अगर दुईट पार्ट अलग कर पार्ट अच्छी भर ठार ये पार्ट गुड़ी में अलग कर फोर टाइप अफ स्ट्रक्चर यूज टू डेस्क्राइब और यूज टू रईट और एक्सप्रेस फ्रेजाल भर्स ओके आई थिंक यू मस्ट अंडरस्टुड इट्स रईटली टाइम फर योर Activity test. So let's uh, discuss some of the questions that I have framed, uh, that I taught you now. So I hope you must have understood the lessons better and try to answer the questions. And these questions are very important in order to make out the fragile words, means understand the fragile words. And so far as your uh, the forthcoming board examination is first. So get ready now. It, it's time for activity test. Okay. तो क्वेश्चन नंबर वन हम तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर वन ये देख द चाइल्ड लुक्ड डेस द वार्ड इन द डिक्शनारी द चाइल्ड लुक्ड डेस द वार्ड इन द डिक्शनारी ओके व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ एट एंड ऑफ यस ऑफ 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 ओके ऑफ इज द राइट आंसर ओके ऑफ इज द राइट आंसर So the child looked up the word in the dictionary. What is the meaning of look up? Can you tell me the meaning of look up? I was telling you look up means down to search. Down. Yes. What is meaning of look up? Look up is the right answer. You have given right answer. Very good. So what is meaning of look up? Look up means as I was telling you to find or search in a book. Bohire khujiba kono si insoku find out koriba ko ame look up koriba. Very good. Next question. My leave application was. Turned days. My leave application was turned days. Either up or down. Which one is the right answer? Down. Down. My leave. My leave application was turned down. Very down. good. You have given very good answer. You have understood better. Turn down. What is the meaning of turn down? Turn down means rejected. Okay. Turn down means rejected. Very good. Next question. The car. Broke days on its way to Rao Kela. Any other school? Any other school? Down. Yes. Down. The car broke. Yes. Down. You. Yes. It try to pick the complete answer. You can say yes. Broke. Broke down. Broke down. down. Thank you. Very. Broke down. So what is the meaning of broke down? 
who will, who will speak with the answer? What is the meaning of broke down? Ujjalpur government has school. What is the meaning of broke down? Uh, broke down means? Uh, yes. Yes, broke down is the right answer. If you have broke down, the car broke down on its way to Raul Kela. Gadi ti Raul Kela jiva rasta re, bato re khara phe gela. So, break down the pila mane, second form hochi broke down. Broke down mane kono? Khara phe jiva ba, top function. Mano rakhyo pila mane, very good, thik hochi. Question number four. B.S. High School was set days in 1901. B.S. High School was set days in 1901. Tell me right answer whether it is out oh. or off. Oh. Oh. Set up. Set up. Very good. Very good. That's like a very good girl. Set up. And the complete answer is the word. Really, BS High School was set up in 1901. That means BS High School was set up in 1901. Set up. 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 Establish. Set up. Set up. Establish. Set up. It comes in your board examination. This is a very important fragile verb. Okay, next question. I will throw the rubbish dash. I will throw the rubbish dash. Whether away or out. Sikki Pani Nodal High School. Yes. I cannot, it is not audible to me. Speak up loudly. Yes. What will be the right answer? I will throw the rubbish dash. Away or out. Okay, any other school? Any other school? I will throw the rubbish there. Whether it is away or out? Yes, try to, try to speak. Pick up the microphone. Any other school? Next, any other school? Yes. Yes, yes. I will throw the rubbish there. I will throw the rubbish. Yes, stand up and speak up. I will throw the rubbish away. I will throw away the rubbish. Okay. Now activity number two. Activity number two. Material form. Yes. Pila mane matching kora pila mane. Yes. Follow. No, no, you have to match the word. Fall out. What is, what is the meaning of fall out? So I have said now the word. So it's wrong. Fall out means quarrel. Fall out means pila means quarrel. Jhogna kori ba. Fall out. Don't fall out among yourself. Tumo bhitore koli ba jhogna koro nahi. Fall out. Ude prajal bhor. Fall out ro tar meaning of pila means quarrel. Ita good remember. You must remember. Very important. Next one is called up. What is the meaning of called up? Select it from group, match it from option B, uh, from column B. Called up. What is the meaning of called up? What is the meaning of called up? Called up means rejected. Called out means rejected. No, I think it is, it is not correct. Try to find out any other called up, any other. Any other students? What is the meaning of called up? Called up means who? Yes. Called up means cancel. Today, I am going to tell you. Who is called up the strike? Who called up the strike? Called up means who? Called up means cancel. Mono rakhi bo. Next time ko, jo jo class nevi, tumko puni pochari pila bane. Bhola kiri mono rakhi bo. Called up means cancel. Very good. You have tried your best. Okay. Next one is turn down. What is the meaning of turn down? Reject. So, reject. Yes, turn. Reject. Turn down means rejected. Very good. Thank you. Very good. Yeah, dear. Turn down. Sit down. Turn down. Mene pila mene reject kori ba. Unhe sinjo ko reject kori ba. Our headmaster rejected my application. That means our headmaster jal bhore kono kori ba. Our headmaster turn down my application. Right. Tiko chhi. Next one. Come down. What is the meaning of came down? Reduce. 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 Very good. Okay, okay. Thank you. You have given right answer. You are intelligent. You are very intelligent. Thank you very much. So, came down means reduced. Reduced means reduced. Price. 
प्राइसेस ऑफ टोमेटोज है कम डाउन प्राइसेस ऑफ टोमेटोज है कम डाउन पिला माने टोमेटो रेट आ रिड्यूस है इसी कम डाउन माने तोड़ा को फंसी जीवा बात तोड़ा को फंसी जाए इसी वेरी गुड तो लास्ट वन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गिव आप व्हाट इज मीनिंग ऑफ गिव आप स्टॉप यूजिंग समथिंग स्टॉप यूजिंग समथिंग स्टॉप यूजिंग समथिंग थैंक यू थैंक यू यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट यू ऑल आर वेरी लेबर स्टूडेंट आई एम प्राउड ऑफ यू यू हैव वेरी अटेंशन यू हैव केयर टेकन वेरी अटेंशन एंड वेरी केयरफुली अंडरस्टूड द टॉपिक दैट आई हैव डिस्कस्ड आई होप यू विल कीप इट अप आई होप यू विल कीप इट अप माने या को तुम्हें बोझे रखो कीप इट अप इट्स इट इज आल्सो ए फेजल वर्क पिला माने बहुत बढ़िया पिला माने बहुत सुंदर तुमने उत्तर दई छ पिला माने हियर इज ए होमवर्क पीस ऑफ होमवर्क फॉर यू कि हुमार पे लामने मु केते गुडे फेजल मोर लेखि दै छी लुक फॉरवर्ड टू देन लुक आफ्टर टेक अप मेक आउट गिव अप ओके मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग फेजल वर्ब एंड शो इट टू योर कंसर्न इंग्लिश टीचर्स सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी टेकन ओवर टाइम राइटली दिस टाइम फॉर योर रिसर्च एंड इन दिस पार्ट ऑफ द फेजल वर्ब आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द meaning function types and with the various types of structures of phrasal verb and in our next class i will come with you certain examples of various types of examples of phrasal verbs with their functions and meaning and i will also have selected some of the beautiful phrasal verbs so far as your board examination is concerned and that will come in the board examinations so till then bye have a good day thank you very much